Друзья, всем привет, с вами Яков. Как-то раз мы с вами рассматривали, как можно с помощью некроманта и умения взрыв трупов очень быстро зачищать нефремские, ну и великие порталы, то есть фастранить. Но в сегодняшнем ролике мы с вами разберемся, как с помощью этого же некроманта, только немножко иной сборкой, закрывать великие порталы высокого уровня, то есть бороться за пуш ладерной таблицы. По-прежнему это лод сборка, то есть через самосвет на следе снов, но бафы свой урон мы будем с помощью косы Найра, то есть за счет ядовитых умений. Вкратце, отличный урон, большой урон, ну и умеренная выживаемость. Правда, вполне возможно, этот геймплей многим не понравится. Почему? Потому что тут надо играть от КД до КД, то есть от отката до отката умения царства мертвых. В любом случае, если вам интересно, то давайте разберемся и с билдом, и с экипировкой. Поехали. Лод сборка. Да, это означает, что нам нужен сам самосвет наследия снов, который будет повышать наш урон за каждый древний или первостальный предмет, который мы наденем на нашего персонажа. Кроме повышения урона, будет еще и уменьшаться входящий в нас урон. Опять-таки, за древний или первозданный предмет. За каждый. Но еще два дополнительных самосвета, которые используются в этой сборке. Это проклятие плененных, ну и проклятие пораженных. А теперь давайте по нашим приметам мы и пройдемся. В нашу главную руку мы берем пожелтевший клык Трагула. Это коса. И она будет позволять нам повышать урон по тем противникам, на ком наложены проклятия. Кроме того, когда мы будем работать нашим генератором, то есть умением проклятая коса, мы гарантированно будем навешивать проклятие на противника. Если вы, допустим, хотите поднять свой урон, есть другая альтернатива, это коса цикла. Благодаря этой косе мы урона будем наносить больше, но тогда наш генератор не гарантированно будет навешивать проклятие на противника. Ну а значит, забегая вперед, я скажу, что не так эффективно будет работать еще и пассивка, которая тоже повышает урон в зависимости от количества проклятых противников возле нас. Но такие два варианта имеются. Яза, пожелтевший клык Рагула. Что касается второй руки, то там у нас находится филактерия. И какая это будет филактерия, абсолютно не важно. Желательно, чтобы в ней были нужные для нас свойства. Это уменьшение времени восстановления умений, <coughs> естественно, шанс, ну и увеличение урона от нашего умения, то есть от взрыва трупов. По бижутерии, на поясе у нас находится путь Дайнти, для того, чтобы мы получали меньше урона от проклятых противников. В качестве одного кольца мы используем приговор Крисбина, для того, чтобы мы наносили больше урона, по замедленным противникам. То есть по тем противникам, на ком наложены эффекты контроля. Э -э, на втором пальце у нас находится собрание стихий. Для того, чтобы мы раз за фазу кольца поднимали свой урон от яда. Ну и в качестве амулета мы используем дух времени. Для того, чтобы наши пилоны действовали на нас в два раза дольше. Кроме того, в этом амулете встроен еще и такой параметр, как уменьшение времени восстановления умений. Что очень полезно для нас. На запястьях у нас находится наручи возмездия, для того, чтобы мы призывали элитного противника, как только активируем пилон или шрайн. На голове у нас находится корона Леорика, для того, чтобы удвоить эффект от самосвета, который мы в этот шлем инкрустируем. В частности, я с помощью бриллианта поднимаю свой параметр уменьшения времени восстановления умений. В качестве брони можно использовать керасу Акилы, потому что она будет помогать нам уменьшать входящий в нас урон, когда наша бака эссенции не пустится ниже 90%. В качестве наплечников можно использовать абсолютно любые наплечники. Желательно, чтобы в них были нужные параметры. Это увеличение урона от взрыва трупа и КДР, то есть уменьшение времени восстановления умений. Будет еще присутствовать урон по области, это только приветствуется. Что касается штанов, то там у нас болотные штаны. Напоминаю, что эти штаны просто так не получить некроманту. Для этого вам нужен колдун. То есть переходите на колдуна, за колдуна эти штаны крафтите, но потом, если вам стихия не прокнет, можете переролить ее на урон от яда. На руках у нас находятся каменные рукавицы. И когда мы будем получать урон, мы будем получать дополнительную броню. Правда, при этом будет понижаться наша скорость атаки и скорость перемещения. И вот чтобы этот дебаф на нас не работал, нам нужны сапоги. Сапоги для хождения по льду. И вот они, как видите, будут избавлять нас от эффектов замедления. Так что, дорогие друзья, эта связочка прям-таки обязательная. Теперь давайте разберемся, что у нас находится в кубе. Рубрика бижутерии, и там у нас амулет Джон Станит. Ну и как только закончит работать умение царства мертвых, мы будем получать 50 стаков такого бафа. Мрачное знание. И вот за каждый такой стак мы будем повышать наш урон от умения взрыв трупа. Рубрика броня, и там у нас перчатки захваты эссенции. И благодаря этим перчаткам мы будем повышать наш урон от умения взрыв трупа. 
В рубрике оружия у нас находится Черная Смерть Найра. Это двуручная коса. Ну и если мы в нашем билде будем использовать ядовитые умения, так вот за каждое используемое ядовитое умение мы будем повышать наш урон на 100%. А впоследствии это умение ядовитые мы должны использовать раз в 15 секунд. Теперь давайте разберемся, что мы будем ролить в наших предметах. Итак, основной наш урон мы наносим с помощью умения взрыв трупа. Поэтому поднять урон от этого скилла мы можем в трех предметах. Это в наших наплечниках, броне, ну а также в филактерии. Взрыв трупа в нашем случае будет наносить урон от яда. Поэтому поднять этот ну, стихийный урон мы можем в трех предметах. Это с помощью штанов а также с помощью наручей и амулета. Нас здесь очень интересует такой параметр, как КДР, то есть уменьшение времени восстановления умений. Поэтому этот параметр ролите во всех возможных предметах. Это в наплечниках, в перчатках, в одном кольце, во втором кольце, в амулете КДР будет присутствовать, дальше в оружии, в филактерии, ну и с помощью бриллианта в нашем шлеме. Дополнительный параметр, который тоже будет очень-очень приветствоваться в этой сборке, это урон по области. Потому что мы будем находиться постоянно в толпе противников, и урон по области в этом геймплее нам очень-очень-очень сильно будет помогать. Так что если есть возможность, дополнительно его поднимайте тоже во всех предметах. К примеру, в наплечниках, перчатках, в оружии, ну и филактерии. Не забываем про урон по области и в парагоне. Ну и это все, что касается нашей экипировки, а теперь давайте разберемся с билдом. Для начала пассивки. Одиночка будет повышать наш показатель брони. Польза проклятий будет повышать наш урон в зависимости от количества проклятых противников. Сила крови будет помогать нам быстрее откатывать умения, как только мы получим удар. Ну а вечная муки позволит проклятиям, которые мы навесим на противников, работать практически бесконечно. Теперь давайте разберем наши активные скиллы. Первое это царство мертвых и морозное царство. По действиям этого скилла мы будем замораживать всех противников. А это значит, что будет запускаться кольцо приговор Крисбина. То есть мы будем наносить больше урона. Кроме того, по действиям этого умения нам не нужны трупы на использование умения взрыв трупа. Следующее умение это кровавый рывок и переливание. С помощью этого скилла мы будем уклоняться от атак противника, а также с помощью этого скилла мы будем себе восполнять здоровье. Для дополнительного хила очень-очень полезное умение. Ну а далее у нас идет 4 умения, которые будут запускать э, косу Найра. То есть мы будем с помощью этих скиллов бафать наш урон. Первое ядовитое умение это генератор мрачная жатва и проклятая коса. С помощью этого генератора мы будем запускать первый баф, а также навешивать проклятие на противников. То есть и меньше урона будем получать и больше урона наносить. Дальше у нас идет умение костяная броня и смятение. С помощью этого скилла мы будем запускать второй баф от косы Найра, а также повышать свою защиту. Далее у нас идет костяное копье и чуная строма. Это умение для третьего бафа для косы Найра. Ну и на этом все. Ну и последнее, четвертое ядовитое умение, и это наше основное умение для атаки, это взрыв трупа и ближнее действие. И вот это вот все, что касается нашего билда. А теперь давайте разберемся, как это все работает. Ну что ж, как я сказал в начале ролика, мы здесь играем от отката до отката умения царства мертвых. Почему? Потому что под действием этого умения нам не нужны трупы для атаки умением взрыв трупа. Ну и как мы вообще работаем? Как только видим противников, мы к ним подбегаем и запускаем наше умение «Костяная броня». Обращаю ваше внимание, что максимальное количество стаков это умение равняется 10. То есть, когда мы получаем 10 стаков, наша защита ну, максимальная, максимально возможная. В этом геймплее нас интересуют группы противников, желательно большие группы. А если там будет еще элитный противник, для нас это только приветствуется, потому что убитый элитный противник — это повышение нашего прогресса. И вот так мы бегаем, 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 по противникам работаем генератором, которых встретим, потому что генератор навешивает проклятие, а это уже гарантировано, что вы от них будете получать меньше урона. Ну и пока мы бегаем, агрим противников, навешиваем проклятие, мы смотрим на наше кольцо собрания стихий. Напоминаю, что нас интересует яд. И вот когда вы убедились, что все противники прокляты вокруг вас, их уже внушительное количество. Вы под физический баф прожимаете ваше умение костяное копье, забегаете в толпу этих противников, прожимаете ваше умение костяная броня, продолжаете, естественно, работать с вашим генератором, и как только наступает ядовитый баф, вы прожимаете умение царства мертвых, ну и дальше уже в ход идет ваше умение взрыв трупа. Ну и чем больше противников было вокруг вас, тем мощнее вы будете наносить урон. 
Так что, дорогие друзья, как видите, этот геймплей не только работает от отката до отката умения царства мертвых, также этот геймплей зависит и от количества противников, которые находятся вокруг нас. Если будут полупустые локации, для нас это будет, ну, неприятно. Больше мобов, для нас это лучше. Ну и как только умение царства мертвых закончилось, на земле будут как-никак еще оставаться трупы. Ну и если мало ли что вы кого-то не добили, а напоминаю, что по завершению действия царства мертвых у нас будут заряды от амулета Джон Станит. И трупы будут оставаться, если это была внушительная толпа. И если вы вдруг какого-то элитного противника не добили, вы можете подождать очередную фазу кольца собрания стихий, дождаться яда, при этом бафнуть ваше умение ядовитыми скиллами, напомню, это костяное копье, дальше умение костяная броня, ну и генератор. Ну и как только ядовитый баф придет на кольце собрания стихии, то за счет этих трупов, которые останутся на земле, вы можете каких-то противников добить. Но когда уже трупы закончились, то единственное, что вам остается делать, это ждать, пока откатится умение царства мертвых. И агрить, агрить, агрить все новых и новых противников. Но как только царство мертвых откатилось, и при этом вы уже нашли немаленькое количество противников, вы делаете то же самое. Постоянно, безусловно, всех их проклинаете косой. Под физический баф запускаете ваше костяное копье, далее забегаете в толпу, прожимаете ваше умение костяная броня, генератором работаете, ну и под ядовитый баф запускаете царство мертвых, ну и подрываете всю толпу умением взрыв трупов. Напоминаю, что мы еще используем умение кровавый рывок. Ну и как я говорил, что нас интересует толпа противников, чтобы возле нас их было как можно больше. Так вот, когда вы с помощью умения кровавый рывок будете пролетать сквозь противников, вы себе будете еще восполнять здоровье за каждого задетого противника. А так как наш показатель отката умений довольно-таки высокий, это умение будет тоже довольно-таки быстро откатываться. Поэтому восполнять здоровье за счет противников вы сможете чаще. Эффективнее за счет толпы. Ну, дорогие друзья, вот такой вот геймплей. Что вы о нем думаете, пишите в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание, за просмотр. Не болейте. Ну и желаю удачи. Все зона походе. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока.